Basílica Histórica de Nossa Senhora Aparecida, capital Mariana da Fé. São três horas da tarde e nós estamos aqui reunidos na casa da mãe, porque é bom estar onde a mãe está. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Boa tarde a todos, queridos irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos, bem-vindas à casa de Nossa Senhora. Acolhemos com carinho você também, que neste momento reza conosco através da rede aparecida de comunicação. Sinta-se parte desta grande assembleia que agora se une como família para junto da Mãe Aparecida adorar o Senhor e também se consagrar a Nossa Senhora. Queremos com alegria, queridos irmãos e irmãs, acolher a todos dos mais diversos lugares do nosso Brasil para juntos aqui com uma só família manifestarmos a nossa fé. Vamos passar uns instantezinhos junto do Santíssimo Sacramento Jesus, nosso Redentor e depois de acolhermos a mensagem missionária que nos será dada hoje vamos também nos consagrar a Nossa Senhora Aparecida para sermos perseverantes na nossa fé e na nossa missão convido você para juntos acolhermos o Santíssimo Sacramento entre nós com o nosso canto Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor Jesus Cristo, por amor a nós, permaneceis dia e noite neste sacramento da Eucaristia. Cheio de misericórdia e de amor, esperais, chamais e acolheis a todos os que vêm visitar-vos. Nós cremos que estáis realmente presente no sacramento do altar. Nós vos adoramos e vos damos graças por todos os dons que nos destes, especialmente pela entrega que fizestes de vós mesmo neste sacramento e por nos terdes dado como protetora Maria, vossa mãe. Nós, Nós vos agradecemos, Senhor, por, por nos terdes convidado a visitar-vos visitar neste momento. Nós os agradecemos pela vossa presença, sempre continuada em nosso meio pela Santa Eucaristia. Por isso desejamos também amar-vos com toda a inteligência e com todo o nosso coração. Obrigado, Senhor, por todas as Eucaristias que são celebradas em todo o mundo. Queremos com esta visita adorar-vos em todos os altares do mundo onde a vossa presença neste sacramento é menos reverenciada e mais abandonada. Queremos também vos pedir perdão pela indiferença 
e pelas ofensas que recebeis neste sacramento. Senhor, tende piedade daqueles que vos desconhecem e não vos respeitam. Queremos também neste momento vos pedir perdão por não reconhecermos, amarmos e respeitarmos a vossa presença no coração e na vida de cada irmão e irmã, especialmente nos mais pobres e abandonados. Senhor, perdoai a nossa falta de amor, de respeito e de atenção ao próximo no qual fazeis morada. Queremos ainda, Senhor, depositar em vosso coração misericordioso nossa vontade, nossos sentimentos e nossa vida, para que sejamos vosso sacrário vivo. Senhor, fazei-nos viver em vosso amor. Por isso, ajudai-nos a transformar nosso coração, nosso pensar e nosso agir. Senhor, que ao receber-vos na comunhão eucarística, possamos comungar também vossas atitudes de amor, de misericórdia, de bondade e de respeito para com todas as pessoas. Senhor, fazei de nós discípulos missionários vossos no amor, na justiça, na solidariedade e no perdão. Que tenhamos sempre confiança em vós, especialmente nos momentos de angústia, sofrimento e dor, na certeza de que vós estáis presente, bem junto de nós. Senhor, fortalecei nossa fé e aumentai nossa confiança em vós. Que unidos a vós, ó Jesus, sob a proteção de vós em nossa Mãe Santíssima, possamos ser sempre firmes em nossa fé cristã, comprometidos com a justiça, a solidariedade e a paz. Ficai conosco, Senhor, para que nosso modo de agir seja sinal de nossa fidelidade e comunhão convosco. Enfim, Jesus, nosso Santíssimo Redentor, nós depositamos nossos pedidos, agradecimentos e louvores em vosso coração, cheio de amor, na confiança e certeza de que o Senhor os acolha e atenda. Senhor, acolhei nossa oração sincera e fazei de nós um sinal de vosso amor e de vossa bondade para com todos. Neste momento, nós colocamos no coração de Jesus as nossas intenções. Oferecemos com carinho todas as intenções que já estão colocadas aqui diante do altar, são intenções dos romeiros, devotos, que passaram pela casa da mãe, que se fazem presentes neste momento conosco. Com todas essas intenções, nós acolhemos aquelas que você, meu irmão, minha irmã, traz em seu coração. Quem reza conosco através da TV Aparecida, o canal de Nossa Senhora, pode também nos enviar as suas intenções ligando para nós no 0300 210 1210. Que o Senhor nos acolha e nos atenda com todas as intenções que trazemos em nossos corações. E agora nós nos preparamos para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Em Jesus vivemos, nos movemos, existimos e somos. Esta é a hora da bênção. Nossos olhos veem no altar o pão da vida. A Eucaristia é a maior de todas as bênçãos, porque é a grande ação de graças ao Pai dos homens unidos em Cristo. E é com a grande bênção que transborda de sua bondade para nós. Vamos com fé receber a bênção do Santíssimo.
Senhor Jesus Cristo, nesse admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe e vos guarde. Que Ele vos ilumine com a luz de sua face e vos seja favorável. Que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz. Que Ele vos dê a saúde da alma e do corpo. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de nós para nos defender. Esteja em nossos corações para nos conservar. Que Ele seja nosso guia para nos conduzir. Que nos acompanhe para nos guardar. Olhe por nós e sobre nós derrame a sua bênção. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus, nosso Redentor. Viva o Santíssimo Sacramento! Viva Jesus Cristo, nosso Redentor! Graças e louvores sejam dadas a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E agora nós acompanhamos Jesus que retorna ao Sacrário, onde sempre fica esperando a nossa visita amiga. Pelos prados e campinas, Verdejantes eu vou, é o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças, o Senhor vai animar. Com a 
as suas mãos para o céu. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu que puderem ficar sentado, pode se assentar e nós vamos agora acolher a mensagem missionária do padre Vinícius, missionário redentorista que dirige suas palavras a nós neste momento. Meus queridos irmãos e irmãs presentes aqui nesta tarde, nesta basílica dedicada a Nossa Senhora Aparecida, sejam todos bem-vindos, com a mesma alegria eu quero acolher você devoto Devota que reza conosco neste momento pela TV Aparecida, portal a12.com e outros meios de comunicação. É com alegria que nós aqui hoje nos encontramos como irmãos e irmãs para visitar Jesus que por amor a nós se faz presente no sacramento do altar e também é claro renovar a nossa consagração a Nossa Senhora Aparecida. Meus irmãos e irmãs, nós devotos da Santíssima Virgem Maria, temos o um sábado como um dia inteiro consagrado à Santíssima Virgem Maria. A Igreja Católica dedicou o sábado à Santíssima Virgem Maria desde o século IX, século X. E por que a igreja quis que seus devotos, os devotos de Maria, dedicassem um dia inteiro para pensar, para meditar sobre a vida e a missão da Santíssima Virgem Maria. No sábado, pede-nos a igreja que nós sejamos imitadores de Maria. No recolhimento, na introspecção e sobretudo na sua fé incondicional à pessoa de Deus. O sábado, um dia depois da sexta-feira. E a sexta-feira, para Maria, foi um dia de extrema decepção. Foi um dia de dores sem medidas. Ela, mãe, viu o seu único filho ser suspenso num madeiro e derramar o seu sangue até a morte. Esse momento tão doloroso, esse momento tão decepcionante, não foi o suficiente para destruir a fé de Maria no Senhor teu Deus. E nós, meus irmãos e irmãs, mesmo devotos de Nossa Senhora, às vezes diante do menor dos sofrimentos, às vezes diante da menor das decepções, basta um pequeno obstáculo e nós, mesmo devoto da Santíssima Virgem Maria, dizemos, o Senhor me abandonou perdemos a fé, Maria não, mesmo diante da dor, continuou 
testemunhando sua fé no Senhor teu Deus. Que nós também, como Maria, sejamos homens e mulheres de fé, não desanimemos, por mais que a situação minha e sua, podem ser uma situação difícil, nós vamos como Maria, esperar sempre em Deus. E no sábado é claro, a igreja também nos recorda, se nós fizermos um jejum, em honra da Santíssima Virgem Maria, nós só não iremos aumentar a nossa fé, mas também estaremos contribuindo com a nossa santificação. Além do mais, o jejum, quando feito no sábado, com piedade, com devoção, muito agrada a Santíssima Virgem Maria. Estejam atentos a isso, porque muitas vezes nós dizemos, só o devoto de Nossa Senhora... Dizer ser devoto de Nossa Senhora é fácil. Eu quero ver, fazer o que fez a Santíssima Virgem Maria. Sejam imitadores da Santíssima Virgem Maria. E vocês verão quantas graças hão de alcançar de Deus por sua intercessão. Padre, não posso mais fazer jejum, não tem importância. Faça em nome de Maria, obras espirituais. Reza um terço pela conversão dos pecadores. Cante uma ladainha a Nossa Senhora. Recite o seu ofício e vocês verão quantas graças hão de alcançar de Deus por intercessão da Santíssima Virgem Maria. Que Maria, a mulher da fé, interceda por mim, por você, por todos nós, hoje, amanhã e sempre. Amém. Amém. E agora nós nos colocamos em pé e juntos vamos louvar a Nossa Senhora. Com Maria, nossa alma engrandece o Senhor, pois a bondade de Deus... Sua fidelidade às promessas e sua misericórdia representam motivos de alegria. Senhora Aparecida, nossa querida mãe e padroeira, louvamos e adoramos vosso Filho bendito presente na Santa Eucaristia. Neste momento nós nos unimos a vós em vosso hino de louvor e de agradecimento a Deus. Por todas as graças que por vossa intercessão temos conseguido O Senhor fez em mim maravilha Santo, santo, santo é seu nome A minha alma engrandece ao Senhor E exulta meu espírito em Deus meu Salvador Porque olhou para a humildade de sua serva Doravante as gerações hão de chamar-me de bendita o Senhor fez em mim maravilha, santo, santo, santo é seu nome. O Poderoso fez em mim maravilhas e santo é seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. O Senhor fez em mim maravilha, santo, santo, santo é seu nome. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. O Senhor fez em mim maravilha, santo, santo. Santo é seu nome Sacia de bens os famintos Despede os ricos sem nada Acolhe Israel, seu servidor Fiel ao seu amor O Senhor fez em mim maravilha Santo, santo, santo é seu nome 
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém O Senhor fez em mim maravilhas Santo, santo, santo é seu nome Acompanhamos com fé este momento da bênção da água E agradeçamos a Deus que fez a água Ser a mãe da vida Senhor Jesus Vós realizastes pela água a cura de qualquer enfermidade Vós nos prometestes a água que jorra para a vida eterna E da água e do Espírito Santo Nos fizestes nascer para a vida divina pelo batismo Vós fizestes aparecer das águas do rio Paraíba a imagem de Nossa Senhora Aparecida Para ser um grande sinal de misericórdia e salvação Para o povo brasileiro Derramai sobre esta água a graça salvadora da vossa bênção A fim de que ela possua força divina Para afastar os males e as doenças Fazei que todos aqueles que dela tomarem Servindo a vontade do Pai Celeste e por intercessão da Mãe Imaculada, tenham saúde e salvação. Que esta água seja ainda um motivo de fé e confiança para as mães que esperam o nascimento dos seus filhinhos, que elas alcancem a graça do Santo Batismo, vós que viveis e reinais com o Pai. Na unidade do Espírito Santo Amém Água abençoada Nos lembrando dessa presença de Deus Que nos torna bênção uns para os outros Onde estivermos E agora nós voltamos o nosso olhar A Nossa Senhora Aparecida Para renovarmos a nossa consagração Maria é a mulher de fé Feliz e bendita que com o seu testemunho também nos ajuda a sermos perseverantes na nossa fé e na nossa missão Rezemos Ó oh Maria Santíssima pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade, assim seja. Dai-nos a benção. Aparecida 
Rezemos juntos a oração pela pátria Ó Senhora da Conceição Aparecida Mostrais que sois a padroeira de nossa pátria E a mãe querida do povo brasileiro Abençoai, defendei, salvai o vosso Brasil Amém O Senhor esteja convosco ele está no meio de nós Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil Deixa sobre cada um de vocês Presentes aqui hoje nesta Basílica E também sobre todos vocês Que nos acompanham neste momento Pela TV Aparecida, Portal A12.com E outros meios de comunicação a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Permaneçamos em paz com o Senhor, a Virgem Maria e São José sempre vos acompanhem. Graças, Graças a, Deus. a Deus. E agora, bem bonito, a nossa salva de palmas a Nossa Senhora. Viva a Senhora Aparecida! Viva! Viva a Padroeira do Brasil! Viva! Mais palmas, mais forte! Viva Jesus Cristo! Viva! Viva os devotos de Nossa Senhora! Viva! Queridos irmãos e irmãs, agradecemos a sua presença aqui na Casa da Mãe Aparecida. Agradecemos você que rezou conosco no canal de Nossa Senhora. Continue ligadinho na nossa programação, porque é sempre bom estar onde a mãe está. Uma boa tarde para todos. Tchau. Santa Mãe Maria, nesta travessia, cubra-nos teu manto cordial.